，哪些地方脏了，我们可能就不能要，而且要轻一点。啊。伙伴们，大家好，我是预言。看过三期视频的小伙伴应该知道，我们现在就在三江种植自治县，这里真的到处都是茶叶。我们来摘茶叶。好做作的摘茶叶。<笑><笑>我们摘茶叶的时候就要摘一芽一叶。啊、哦，一个牙一个月，这里这里有很多我这辈子都没有吃过的特色美食，例如青苔，它也可以吃。小伙伴们，你们有吃过吗？就是我们非常常见，生长在浅水边、丝状利爪的这些青泥苔。所以今天我们这个频道终于迎来第一个愿意配合我们拍摄的侗族小姐姐。大家好，我是广西侗族燕燕。那小伙伴们，给我们的燕燕小姐姐点个赞，这样下次可能有更多的机会会有。小姐姐上我们这个频道，在我们侗族这边，我都是有一直吃那些青苔的习惯嘛。也是季节性的吃，也不是说经常吃。但是像我们呃，一般都是呃年前这个时候的话，可能田里面会长得比较好的青苔，就会去田里面拿一些来吃。那是所有的青苔都可以吃吗？其实我们这边的田的话，它都是一些就是山泉水的，所以很多的青苔的话，它还是可以吃的。它的味道怎么样？味道其实青苔我们主要是拿来做汤了，就是比那个紫菜的话多，更加美味，比紫菜好吃一点。嗯，哦，更加激起我想要尝试一下的好奇心。好的，那我们今天就跟燕燕小姐姐带我们去山上的田里面找一下，看有没有可以吃的青苔。这些田的话就是比较矮的嘛，你看像那些房子啊都在这里，所以这些田的话都是、哦、呃对被污染了。我们要走到高山里面去。这个山路真的非常的难走。小俊哥刚刚他也摔倒了，哈哈。他这边的青苔之所以可以吃，主要还是你看上次我们讲过了，到处都是山泉水。哇，这山路真的好滑，他走得好快，我们都追不上他了。我们的田会种那么高吗？对啊，上面那一片都是田，而且它田越高的话，它的一个青苔就越卫生、哦，水质的话也是越好。所以我们吃的都是高山上的呃田里面的青苔。啊、哦，对。啊、哦，那我们还得继续爬。不过这路真的好危险，你们看一下。哎，你踩这个山花、啊。那你们到山了啊？山啊？<笑>那好危险啊！走，你小心点哈、啊。好，我们上去。啊，我们现在到这座山最高的田这里了。他说这边的青苔就差不多是可以的了。没有啊，你拿。这是我们捞青苔带的这两个工具。我们先下去是吧？嗯。有什么注意的，你可以讲一下。就是这样，把上面这一层，把它把那个。嗯。来这样子哦，这样子是吧？这样就不会有有那个土是吧？哦，像这些青苔呢，我们这样子采过，弄脏了就不能吃了，都是沙子，所以我们要小心一点。先把红的那一层弄一下啊。哇、哦，可以可以可以，这个细细的像一个头发丝一样，这样子搞完还是蛮干净的。哪些地方脏了，我们可能就不能要，而且要轻一点。啊、哦。然后不能太往下，往下的话它会有那些，就是那些土，这个位置还是挺干净的。它跟我们紫紫菜有什么差别没有？紫菜口感不一样一点吧，这个要细滑一点。这个就是我们小姐姐弄好的，就不能让那个田里面的泥泥沙进到这里来，所以要比较细心。我搞的怕等一下搞的不要整个都不能吃了。大家不要小看这些青苔呢，它不是一年四季都有，就是平时割完稻田的时候，差不多这个时候过年的时候还可以捞那么几次，因为他们只吃这些田里面收割后新长的，野外小溪的青苔他们也是不吃的。嗯、不过这个相机不知道能不能拍得出来，它这个比较滑，然后比较烂，这个很。青，然后一条一条的，比较分明。这个就是最好吃的，就是像这种品质最好的。对，吃起来的话，它还是有一定的口感。这个的话，吃起来的话就是很滑的那种。哦、这个就没了。起来，哦，对。所以选青苔的话，也是要有一定的经验。<笑>嗯，好，我们今天捞这么多，够了。今天小姐姐她说这些黄黄的就不要了，我们就吃这些品质好一点就可以了，这些丢丢回去吧，下次长多点。然后现在再用我们这边的流了几百年都没有断过的山泉水给他们洗一下。嗯，我那天喝了，一点事都没有，<笑>还装了一瓶回去。嗯、他们也很容易，拿山泉水。就这样一点一点挑啊？干净一点啊，这样。哦，但是哪些脏东西啊？嗯，这些你看。哦，这些哦。这个真的是细菌活。那像这样一点一点洗，像这一盘大概要洗多久？
，半个小时这样子就可以取完了。所以一般都是我们女的去拿，男的很少有耐心去搞这些青苔去搞这种的。哦，那等于是我们要吃这个青苔的话，除了要拥有这个山泉水，还要有个有个很有耐心干活的小姐姐。<笑>像一坨头发一样，这个不能剪太老。哦。这样我们一碗青苔汤就搞好了。像这样一碗汤呢，就算我们来当地，你在市场也是买不到的，只能自己去田里面捞。这也是我这辈子第一次吃这种青苔。然后先替大家尝一下，哇，你看黏糊糊的，这才叫是真正的丝滑，真的像那个很细的头发丝一样。哦，哇，好吃哎！兼子什么都没下，那个加点那个蒜头，比我们紫菜好好吃多了。嗯，如果不是入口之后有一点点微苦，我觉得这个绝对是一百分满分。它入嘴有一点点微苦，正常吗？嗯，这个有点苦，可能是这个季节的问题。正常的情况是它是不苦的，是吧、嗯？如果它是一点都不苦的话，那这道菜绝对非常好吃。他们说这样子淋着饭吃，非常的下饭。嗯，非常好吃。它这个不是汤，就那口感非常的丝滑。嗯，真的太下饭了。这给我感觉才是真正意义上的尽享丝滑。<笑>哦，这就是他们当地的另外一种双鸭。哇，真的好酸啊！哇，这么咸啊！哎，又还是酸，又酸又咸。不是一块真的，这只下两碗饭，真的没问题。嗯。嗯，好吃。刚刚我们的奶奶过来补充了一下，她说这边是啊、呃、是什么？就是雨季比较多，然后呃就是天上不是打雷了嘛，然后打雷了，打雷了。呃、哦，那这个青苔的话就会有一个苦味。苦味哦，丝、啊、滑吧。当我们回来的时候呢，看到一个大姐姐，她采的青苔更加的漂亮。这样。这是你自己抓的吗？是啊，要吗？嗯，里面还有。嗯，不用不用不用。哦，在他们这边青苔真的是一道很平常的菜，好吃那绝对是真的。不过在其他地方的我们呢，没有人家那种清山丽水出来的青苔，我们还是不要去吃了吧。那他们家这样的青苔，小伙伴们，你们会想尝试一下吗？好，那本期的视频就到这里了。如果喜欢的视频呢，一定给我多多点赞。我们下期见，拜拜。哦，搞坏我的了。